不管到底有没有发生火警，你把人家的门弄坏，人家当然要告你，叫你赔偿嘛。你们知道那一扇门有多贵吗？那我们现在这样算什么？全世界谁都可以跟你在一起，只有我不行。哎，你要不要像那个女人的儿子一样，去考个技师？林立夏，知道吗？知道吗？偷了啦！我们是消防员，不是法官，更不是上帝。大家知道最近邱婶遇到一些麻烦，我们多多少少帮点忙。怀疑是张立信气凶，请求政治减压。为什么不行？学长真的要靠边停吗？赶快靠边停！医生不是说不行吗？再不多来不及。赶快到医院，不然我投诉你们！快跑！我先把你的固定带固定。轻一点，我拜托你轻一点，好不好？好，我知道，我知道，妈妈知道。慢慢来，不要动作这么大了。妈妈，对不起你。姐姐，对不起，对不起。你还记得刚刚大概发生什么事情吗？我们刚在送医途中，指示灯跟警报器也都有开，而且我们的车速没有过快，是对方直接就撞上来，都没有解释。好，你们车速大概一万多公里。大概三四十而已吧。对，是他突然，他没有检查过。对啊。谢谢。真的谢谢你，要不是你。我的儿子应该就救不活了，谢谢。不用客气，不用客气。谢谢谢谢。谢长，器材拿回来吗？嗯，走吧，走。啊，你就走到底，然后过那个门，再右转就可以了。哦，好，谢谢你。啊，阿姨，哎，你等下找不到的话，你就沿着地上的红线走就可以了。哦，好，谢谢。同学，刚气胸那个年轻人，把 OSC 救回来那个。我在忙，等一下。就三秒钟的事情。学姐怎么了？在这边等一下吧。好。
，学长这里，妈的，又是他，啊，你给他闲了。啊，阿贝，你说什么？又在那边浪费资源的啦！学长，怎么办啊？先帮他清理伤口啊！啊，别喝啦！阿哥对受伤了。哦，会疼哦。你搁啉吗？跳的死啊！先帮我固定一下。嗯，这样。是他的香跟水果。老吴，你要去看你老婆和小孩哦。你这样每天喝醉，你老婆在天上看到了会开心吗？我帮你放到床底下好不好？好，我们不碰，不碰。他老婆小孩怎么了？你不知道吗？他跟他老婆是 RCCA 的官场工人，小孩出生没多久就发现得了癌症，他就赶快叫老婆去检查，结果也是癌症。不到三年，母女两个人都过世，都是他们工厂污染水源害的。那他们老板都没有赔偿吗？他们工厂离癌工人几百个。老板早就关厂绕跑了，谁还傻要留在台湾赔钱啊？对，老吴就算了，其他那些居空位不要给我送来哦。上次那个爱打人，气都气死。法律规定我可以进行针刺减压，那个是在医生同意下可以。可是他明明就已经气胸，而且还欧卡了，到医院还要半个小时，难道我要眼睁睁看着他死吗？当然不是啊，我们大家都知道你把他命救回来了，可是现在有问题，他摔伤后他有后遗症，他爸对于我们的急救有意见，医生不肯为你的急救背书，你懂不懂？他有脑震荡是因为他摔下来撞到头，跟我处理他气胸有什么关系？我们都知道没有关系，但是他的家属不懂。那白科长现在在努力帮我们沟通中，我想应该是没有什么问题可以过关了。不过你那个检讨报告要好好写，下次不要再自作主张了。没事了。分享找我们。对。上次那个救护车车祸啊，那小男生没事了，家属呢也很明理，基本上不会追究家眷的责任。家眷有什么责任？他那时候赶着将民众送医，肇事的是那个汽车驾驶，他还酒驾哎。我知道他酒驾。问题是家训他闯红灯了、啊，车祸官司通常都要打很久哎，我们不可能说等官司打完再修车，车子还是要开还是要用啊。救护车开得慢会被家属投诉，稍微开快一点出车祸就要自己修理，这样子我们要怎么出勤？先不要抱怨这么多了，比起一般县市啊，我们已经幸福多了。像那个中心县，他们连车保都没有，我们局里虽然预算很低，但是至少他们还帮我们保了车险。嘉轩啊，你一样可以申请车保理赔，但是如果你要申请的话，依照规定你要被记一次申诫，你自己斟酌看看。那我加班累积了那么多的嘉奖，可以跟申诫抵消吗？
，上面规定不能功过相抵啊。嘉轩，你就用车保赔啦，妈是有那么多钱赔那个酒驾王八蛋、啊。但是用车保就会被计生借，到时候考绩奖金就没了。但考绩奖金也赔不了修车子的钱啊，你一个月薪水还多少？你要自己贴钱修车啊？哎，不对啊。之前湾和市不是有过救护车车祸，后来不用赔的案例吗？嗯，但人家是湾和市啊，他们有多少资源呢、啊？但那个人酒驾哎、欸，到时候你上法院一定站得住脚，而且车祸鉴定委员会也会还你的公道。但我现在就是没钱修车，也没有时间一直上法院。那这些事情真的太扯了。这边上次去救那个气胸的，后来被罚写报告。对吼、哦，靠呀，那个报告到现在都还没有写完。都几天了，你还没写完？晶晶，何院长，你要申请车保，你不自己赔？那个，我家还有几个弟妹都还在念书，嗯，而且现在那个驾驶又来告我，好了，这样也好了。那修车费太贵了，而且打官司啊很漫长。好，我知道了。谢谢分队长。嘉轩，你明天休假对不对？对。明天你跟我去一趟消防局。这些都是相关资料，我希望局里能够帮这个忙，拜托。这个没有潜力，我不知道行不行。呃，我我知道没有潜力，但是对方是酒驾，可是他想反过来告嘉轩呢。那既然对方是酒驾，那你们在怕什么？因为对方是名律师，我们辩不过他。他想咬定嘉轩闯红灯，然后办了一堆法条，说所有的肇事因素是因为他引起的，好笑啊这个。可是你们现在想起的那个律师未免也太贵了。我知道他是比较贵啊，可是对于这方面的案子，他很有经验，很有心得。如果他来帮我们的话，我们会比较有胜算。白科长，我们局里也有法务，这样不是自找麻烦吗？而且你知道要额外申请律师来帮他，要上多少公文，要跑多少流程。白科长，谢谢。这没什么。多跑几个流程，多做几份工而已。杨局长很重视基层的声音，我相信没有问题。那我就放心了。太不高兴，谢谢白科长，你要帮你啊。谢谢白科长，不会。哎，那后面的资料我再补上。好，好，那麻烦你了。好,好，好，那我们先走了。好，走了。那里，学姐，我们来支援的，怎么反而比他们辖区的还要早到？这里本来就离田心比较远，你跟弯台更新位置。好。弯台，弯台，同安九要抵达现场，位置更改为深山路七十六 K。好，弯台收到。小姐，你还好吗？我怀孕了。你怀孕了？对。好，你脖子不要动，你眼睛看前方。嗯。你有办法帮我熄火拉手刹车吗？你刚刚发生什么事了？刚刚有一辆车从对向撞我，他开很快，应该一定有超速，然后他一撞到我就逃走了。你有没有撞到肚子？我不知道，可是我肚子很痛。好，你先不要动，我马上进去叫你好吗？全带，待会儿会帮你上警圈。你今年几岁
个什么？这是第几胎？你怀孕几周了？三十七周第二胎。哦，预产期呢？啊、哦，下礼拜二。是双胞胎吗？单胎。之前有没有什么妊娠疾病？没有。嗯。来，你放轻松哦。痛痛痛痛痛啊！发生在海边。你不要紧张，跟着我一起呼吸，嘴巴打开，吸气，嘴巴张开，哈气，哈啊！我过水，我过水了，我过水了。来，深呼吸，吸气，哈。记得跟我说，好，血压正常哦。来，我帮你上个鼻管，你会比较舒服。现在什么状况？学长，我们车上一位经产妇，怀孕三十七周，羊水已经破了，快点协助我们送医。好，谢谢学长。同意，准备三点半。待会要破坏车子，声音会有点大，你不要担心，我们都在你旁边。吸不到，吸不到，空气空气。之前有过气喘的经验吗？没有。向红院长。你放心，走，你现在就换气过度，我帮你换一个面罩，你这样呼吸会比较舒服。呼吸慢一点，来吸。好，机器给他。后面准备先车底。好，一，好，好，准备。三，小心，擦掉滑板。车底已经打开了。没事，没事。来，准备。来，一，二，三。快！我们要在这边生，就在这里生。胎头都已经露出了，再不生就来不及了。温台温台同安九幺呼叫，车上患者一名女性，二十八岁，经产妇，怀孕三十七周，下周会有预产期，已规律震动四十分钟，间隔一分钟，胎头已露出，我们准备在车上接生。小姐，我叫子琳，请问我怎么称呼你？我姓雷。好，雷小姐。我们现在要在这里帮你接生，请你放轻松，跟着我的指令做好吗？嗯，宝宝，没事吧？嗯，请你放轻松，来，跟着我，吸气，把气憋住，嗯，好，来，用力，用力，一。来，吸气，憋住，用力，一、二、要请康贝贝吃饭，你要不要过去啊？不用了，你们去就好。其实，你爸一直希望你换个工作。妈，你现在我当钢琴家未免太晚了吧？你爸退休后弄了一个基金会，推广音乐教育，办一些国际交流什么的。但我现在工作做得好好的啊，没事干嘛换工作？基金会现在刚好缺人手嘛，你过去帮他的忙
何况你音乐底子好，对这个圈子也熟啊。你过去不是正好帮忙吗？拜托，那多久以前的事情了，我哪里熟啊？而且你们学生不是很多人吗？找他们去工作啊。可是你爸希望你去啊。啊。好好休息，不吵你。嗯你真的不考虑吗？去爸的基金会啊！你没看到妈的心情有多失望？你救回那个气胸年轻人的命，他妈明明有看到，也很感谢你。他爸现在却因为他儿子脑震荡而要找你麻烦。那你这样拼命救他有什么意义？干嘛不去爸的基金会算了？我不是为了他们的感谢而救他的。那你是为了什么？是安尼啦，这个月储蓄唔知要找对谁出来，敢会当？就安尼，安尼先安尼一个。哦，我一定会用力，好。哦，哦，无嘛，快点啦，快点，快点。等下。多谢你嘞，多谢你。啊，你扛水莫发着水。哦，我知，我知买几罐啊来啉一个咧，你想想诶，一工无啉嘛未死吼。后摆再甲你做哈。你借下钱哦。你吃错药吗？怎么对他这么好？我就看他今天没有乱闹啊。你才吃错药吧？
不是说不想跟我讲话吗？我今天心情比较好，不行哦。可以可以可以，希望你以后都心情好。花过我。我觉得我以前太自以为是了，看到什么不爽就发飙，有没有想过可能那个人真的有困难？林阳，你今天真的吃错药。我难得真的在反省，你就不能称赞我一下吗？你很棒。少在那边激怒，我改变。海正，嗯，对，你真的不跟我们一起去哦？走啦，一起去吃饭。对啊，学长，你不是连续上五天班了，今晚难得放半天假。不用了，我今天晚上有事。陪我爸爸吃饭啦，啊你嘞？你今天外出不回家陪老婆？嘿嘿，我老婆今天出差到外岛，我难得放风，我才不要回家洗马桶。这么开心？对啊。好，你们吃吧，少喝一点哈。拜拜。拜拜。等一下要记得跟医生说哪里有不舒服哈。阿姨，这样就可以了。那边坐，等下会有人叫你。嗨，同学，喝奶茶。是我们叫一一九的，现在伤患目前医师清楚吗？清楚清楚，我们的医院请。我帮你检查一下伤口。你说先。放轻松哦。你刚是怎么撞到头的？你是家属吗？刚发生什么事？我爸刚刚跟岳父起了点冲突。我帮你先包扎一下
。除了头之外，你还有撞到其他地方吗？你的手可能脱臼了，我帮你简单固定一下。早就说了，可你不要扮得这么寒酸。你看看今天这个菜单，连个龙虾鱼翅都没有，把我的脸丢到哪里去？爸，我跟伯福都觉得这件很好啊，到底哪里丢脸了？哪里不丢脸？为什么不去我订的餐厅？我都帮你安排好了。先生，我在帮你包扎的时候，可以请、啊，可以请你不要乱动吗？嫁给这种没前途的，以后你等着吃苦了。哎哎哎哎哎，你在说什么、啊？好了，我儿子好歹是个博士哦，哲学博士有个屁用啊！你明明叫你出国念商，为什么就是不听我的？你得搞清楚啊！我们伯父他都几岁了？他哪还有时间再带你女儿留学回来？那你好好的让他们婚后可以自己住吧。为什么你还逼他们跟你们住一起啊？哼，儿子婚后跟老爸住那是天经地义，我哪里做错了？你的前途我都帮你安排好了，为什么就是不照我说的做？哈哈，凭什么要听你的？哦，你说的就是圣旨，我们说的是狗屎。女方嫁过来就是要听我们男方的。你们够了没啊？到底是你们要结婚还是他们要结婚？什么叫儿子婚后跟老爸住天经地义？现在都什么年代了？对对对，都什么年代了？对什么对？你又要你女儿出国读书，你又要她换男朋友，到底是她的人生还是你的人生？很猛哦！希望我不要被投诉就好。不会啦，他们父母那么夸张，搞成这样干脆不要结婚。真的，看好好的一桩喜事变成一个闹剧，真的是感触很深。感触？我其实之前也差点要结婚。真的假的？对啊。婚纱照都拍了，房子也租了，只是后来变得很常吵架。是跟那个叫做谢广红的。我就知道你都有在听。不是你们讲那么大声。子怡，我就已经跟你说过了，我不想生小孩，你为什么要逼我？生小孩到底有什么不好？你不知道我是独生子吗？为什么你妈可以跟我们一起住，我妈就不行？你妈这么唠叨，谁受得了跟她住在一起啊？我们两个个性观念差太多了，而且我后来选择要退婚，我就干脆把工作也辞了。反正我待在那家公司，不管我再怎么努力，升迁永远轮不到我，要么是留给年轻。所以提退婚的人是你，帅吧？帅。但老实说，我妈个性那么啰嗦，连我都快受不了了。还好我现在是消防员，我三天才回家一次，而且回家的时候可以一直睡觉都没关系。那你应该要去当军人呢、啊，我适合吗？<笑>嗨，同学。你在干嘛？谢谢你的衣服。哦，学妹，我要的资料。啊，学长，你刚刚叫我看那个病人啊，我在这一些，然后这边有些备注，你看一下。知道了，谢喽，辛苦了。嗯。新来的医生哦。嗯，新来的精神科医生。是我的大学学长。哦。干嘛？吃醋、喔？没有啦，我干嘛吃醋啊？我
。那你在这干嘛？哦，探班饮料，喝奶茶。这么好，谢啦。不客气。那我回家睡觉。嗯，拜拜。拜拜。同学，嗯，下次换我去探你班。好啊，请我一杯热美式。快滚啦！哦，喂，李先生吗？哎，你好，我是刚刚打给你的消防队员。我们按门铃按很久都没有人来开门。呃，请问你朋友是一个人住吗？那这屋子是他的吗？哦，好，知道知道。啊、嗯，下面有人啊。报案人说他朋友忧郁症，昨天传简讯给他说什么珍重再见，一看还想没亏啊，要我们赶快破门，以免延误救人。哎，叫人破门破门了，千人惊涛哎！报案人有钥匙吗？他出差这两天不在，现在再赶回来路上啊。赵流程，咱先请求支援啊，啊，其他人等下再讲啊。不是讲叫人破门，咱破门呢。这特殊状况。警察们先来规定，屋主不在家，咱是来等你电话，警察到场签名，咱才破门。所以哦，咱袂当破门。卖客啦，吼！我看我来拍结婚蛋去啊！哎，李先生，那请问你有朋友家属的电话吗？是这样的，没有屋主的同意，也没有屋主家属的同意，我们不能随便破门。我知道你很急，我们也很急，我们也想进去啊，但要。邱泽，情况怎么样？报案人说，屋主跟家人感情不好，好几年都没有联系了。他的家人都在国外，二十几年都没有回来。我刚刚就查过了。哎，局长，局长，警察在这边，屋主忧郁症，再不进去我怕来不及了。顶尾摆自然有就要救迄什么有心脏病，啊，佫佫有破门入去根本就无啦，但你一定有来啦，啊，兄弟解不了无够，卖这就大家麻烦啦。奇怪，那我可能拍袂开。阿、啊、长。你跟你讲的哦，规说工钱应该要出，歹势啦，实在无法度。看，啊你你有人的啦，啊报案人不是讲要来，有啥搁未出现啦？我照付办时间要结束啊，不离阿拖啊。小张，你把我行李揣里了，拜托你先去啦。好啦好啦，要容易死啦。连锁枪都打不开，怎么办？你进去啊！请问你是报案？我讲过多少次，我怎么不破门啊？不要放下！不要放下！不要放下！哎，欧宝。
你现在不要激动，爸爸走下来呀！不过人讲要来啦，一定唔来啦。啊，你又想要想请你，不够下，卡几十通电话给伊，伊拢讲啥物？你怎样出发啦？对啊，阮等规半步，你怎样是无出的？啊，怎会这样？我大家当挡袂掉啊！我规矩哦，走去你丢白块去吹啦，结果，干，竟然喊那浪费装干水泡，这太夸张了！那气死人！这看来做你丢，才刚做三小时丢。是不是你们训练出了问题？能不能请你的队员出来说明呢？陈队长，请问你们这次闹出人命怎么办？呃。我们都是依法行事。人命关天，你们却说只是依法行事。听说他们有打电话要求破门而入，但是你的队员迟迟不肯，这是怎么一回事？呃，我们我们队员都是按照 SOP 流程在执行公务，而且依照规定，我们现场要有警方跟里长同时签名，我们才可以破门。攸关人命的事，难道你们只能等吗？法律不是规定你们可以自行破门吗？欢迎回到节目现场，我们今天来看昨天发生的自杀案件。上吊的曾先生跟李先生是同志情侣，他们相爱已经二十年了。昨天李先生担心曾先生想不开，跟一一九报案，但消防人员到了现场之后，居然什么都没有做，待在那边一个小时。我觉得这根本就是标准的公务员心态。什么叫公务员心态？就是能不做就不做。今天你要他去帮民众破门，跟要他的命一样。他现在在这个现场一个小时，他可以什么事情都不做啊，多爽多凉快啊！这个消防员的工作啊是铁饭碗，坐领高薪在紧要关头却不做事，那我们纳税两这些人干嘛？我觉得有关单位要好好检讨一下。没错，我是觉得啊，如果你真的有心要救人的话，那就一定要破门嘛。我查过法规，法规上面就写着救人破门这件事是没有法则的，就算对方告你，你告不成功。那么现在你救人就不要。该道歉还是要道歉，不然他一状告上法院啊，妈，我们赔都赔死。我跟你一起洗，不用了，我自己洗就好。我们基层只有一套消防衣，无线电坏了也没钱修，那你有本事去跟中央要钱嘛，跟我们吵架干什么？我跟你讲，这件事情我只能依法开单，谁来关说都一样。朱云的措辞啊，我不是来关说，我是来关心。我不管你讲什么了，把人给我安全带下来就对了。不要冲动，钱小姐，你冷静好。钱小姐，我是来帮助你的。
种结果，示范着软弱。我们走不到尽头，怎么信守和执着？想象你笑的、哭的、累的、爱的，都很寂寞，你就安心的让我虔诚的放声沉默。时间不。腐败不了一生的温柔，应该你在某个点，我们生于在重播生于在中。